హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇన్ పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో వేరియబుల్స్ టూ టైప్స్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లేదా క్లాస్ ఆర్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ రెండు ఒక్కటే కానీ మెథడ్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ ఇక్కడ క్లాస్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ రెండు సేమ్ కాదు డిఫరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ వీడియోలో నేను ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి క్లాస్ మెథడ్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కోడ్ తీసుకుంటున్నాను క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను స్టూడెంట్ అండ్ క్లాస్ లో నాకు ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ సమ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మార్క్స్ వన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ త్రీ అని ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ ని నేను ఇనీట్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇనీట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అండ్ ఈ మార్క్స్ అనేవి నాకు యూజర్ నుంచి కావాలి కాబట్టి ఆ మార్క్స్ ని నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే సెల్ఫ్ అనేది మనం ఇవ్వం టైప్ చేయము ఆటోమేటిక్ గా ఇనీట్ అని ఒకంగానే సెల్ఫ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది సెల్ఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది సో అందుకనే మనం సెల్ఫ్ డాట్ ఎం వన్ ఎందుకంటే పైతాన్ లో ప్రతిది ఆబ్జెక్టే కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ ఎం వన్ ఇలా రాసుకుంటున్నాం అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది అండ్ నేను ఈ మార్క్స్ యొక్క యావరేజ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం నేను ఒక యావరేజ్ కి ఈ కోడ్ తీసుకున్నాను త్రీ త్రీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ పై నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎం వన్ ప్లస్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎం టూ ప్లస్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎం త్రీ బై త్రీ తీసుకున్నాను సో అండ్ దీనికోసం నేను ఒక సపరేట్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా డిఫైన్ చేస్తున్నాను డిఈఎఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సో సెల్ఫ్ ఏం రిఫర్ చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ తో చేస్తున్నాము ఈ మెథడ్ ని కాబట్టి మనం సెల్ఫ్ డాట్ ఎం వన్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎం టూ అని తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ క్లాస్ కి సో స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ కి నేను ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేశాను తర్వాత స్టూడెంట్ అని మెన్షన్ చేశాను కదా అంటే ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ స్టూడెంట్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన మార్క్స్ ఒక వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పాస్ చేశాను కదా అందుకని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నేను వన్ టూ త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ అంటే వన్ వాల్యూ ఎం వన్ లో స్టోర్ అవుతుంది టూ వాల్యూ ఎం టూ లో స్టోర్ అవుతుంది త్రీ వాల్యూ ఎం త్రీ లో స్టోర్ అవుతుంది అలానే ఎస్ టూ ఆబ్జెక్ట్ కి టూ వాల్యూ అనేది ఎం వన్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఎం టూ లో సిక్స్ అనేది ఎం త్రీ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ యావరేజ్ అంటే ఎస్ వన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యావరేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అగైన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యావరేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంటే టూ ఫోర్ వచ్చింది ఎందుకు టూ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఈ యావరేజ్ మనం ఈ ఎస్ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి యావరేజ్ చేస్తే అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ బై త్రీ చేస్తే టూ కదా సో టూ వచ్చింది అలానే సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ చేస్తే ఫోర్ వచ్చింది సో అలా నాకు కావాల్సిన యావరేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఏదైతే యావరేజ్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసామో ఇదే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటాం ఎందుకు దాన్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటాం ఎందుకంటే మనం సెల్ఫ్ తో వర్క్ చేస్తున్నాం సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సెల్ఫ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఇలా సెల్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాం సెల్ఫ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది సో ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తూ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటాం అండ్ మనం యూజ్ చేసిన అంటే ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్లాస్ లోపలే ఉన్నాయి కదా సో మనం దీన్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అనేసి అంటాం ఈ యావరేజ్ అనే మెథడ్ ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటాం ఎందుకు అంటే అది ఆబ్జెక్ట్ తో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ తో వర్క్ చేస్తుంది అని ఇండికేట్ చేయడానికి లోపల మనం సెల్ఫ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేస్తాం అగైన్ ఇన్స్టెన్స్ లో మనకి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి యాక్సెసర్ మెథడ్స్ అని మ్యూటేటర్ మెథడ్స్ అంటే అసలు ఏంటి యాక్సెసర్ మెథడ్ యాక్సెసర్ అంటే ఏంటి మ్యూటేటర్ అంటే ఏంటి అసలు మెథడ్స్ అంటేనే మనము ఏదన్నా వేరియబుల్స్ తో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మెథడ్స్ యూజ
सो बट इला वेरियबल यूज बदल मन मेथड यूज चेयचु सो दिन मेथड गेट एम वन अंत गेट अने कंपलसरी का सो क्लीयर ऐसी इलाको गेट एम वन से रिटर्न से सेलफ अने आबजेक्ट रिफर एम वन वालू कावाली सो एम वन वेरियबल वालू कावाली इला मन वालूस यूजुट अल वालूस यूजे दिन ऐक्सर मेथड अनेंटे मेथड अने ऐक्सर मेथड मन वालू ने फैच वालू ने तेसकटा मेथड द्वारा तेसकटाबी दिन ऐक्सर मेथड अटा सो इक नैट मेथड कदा अला मन की सैट मेथड उ टू सैट द वालूस इपूर फाइव वेरियबल उ फाइव वेरियबल की फाइव डिफरेंट गेट मेथड्स उइव डिफरेंट सैट मेथड उ सैट मेथड्स अंत वालूस मॉडिफाई मीन इक चूस्ते सें इंदा को क्लास अंड इकडे सर की स्टूडेंट अने क्लास क्रििएटा अंड इन मेथड लेरियबल का वेरियबल डिक्लेर्सा ऐवरेज कैट मेथड उ सो इन नैक्स्टा के सैट मेथड यूज सो सैट नम वन अने वेरियबल की कावाली सो सैट सेलफाट एम वन ईक्वल टू वालू अंत इक वालू अने एम वन की असैन अट्ठा सो इला मन सैट मेथड यूज तरवा आबजेक्ट क्रििये सो इला मन की वेरियबल अंत एम वन अने वेरियबल की गेट मेथड उट मेथड उ वालू ने चेंज वालू ने सैटेस अला मन यूज अंड इकोचे सर की मेथड इन मेथड लाइव वेरियबल वीट इंस्टा वेरियबल लास्ट वीडियो एक्सप्लेन मेथड बैठ क्लास लेरियबल दी क्लास आर् स्टाटि वेरियबल अटम सो दी इंस्टा वेरियबल दी क्लास आर् स्टाटि वेरियबल अने मन गेट मेथड गेटर्स अटम से मेथड सैटर्स अटम गेटर्स अंत वालू ने फैचे सैटर्स अंत वालू ने सैटे सो गेटर्स एम मन की वालू ने फैचे का वालू ने चेज चेयले काबी वीट ऐक्सर्स अटम का सैटर्स वर की मन की वालू ने चेजी म्यूटेटर्स अटम इंस्टा मेथड्स मन की ऐक्स मेथड सैटर्स मेथड्स टू टाइप कदा ई मीन ऐक्सर्स म्यूटेटर्स टू टाइप कदा म्यूटेटर्स वालू ने चेजे ऐक्स वालू ने चेज चेयले वालू ने फैचे नैक्स्ट इंस्टा मेथड अदा नैक्स्ट क्लास मेथड सो इंस्टा मेथड अंत मैं इंस्टा वेरियबल तो वर्क इंस्टा वेरियबल मेथड लोपल डिक्ले वेरियबल क्लास वेरियबल मेथड बैठ डिक्लेर् क्लास वेरियबल और इंस्टा वेरियबल सो सारी क्लास वेरियबल और स्टाटि वेरियबल सो इन क्लास मेथड क्लास वेरियबल तो वर्क सो फर् एग्जापल को चूस्ते इंदाक इकड़े को आडे एग्जाक्ट का इक ऐवरेज मेथड उ कदा सो अद इंस्टा मेथड दीन को मेथड ने ऐडे ऐवरेज मेथड को मेथड सो क्लास अने मेथड इनफो अने मेथड इंफर्मेस अने मेथड फर् एग्जापल आ क्लास इंफर्मेस संथिंग अला इनफो अंड इकड़ी मेथड मन सेलफा कदा सेलफन वस्तु मन सीएल अंत क्लास इधक्ट तो वर्क इंस्टा मेथड अनेजक्ट तो वर्क बट क्लास मेथड अने क्लास तो वर्क इक सीएल सो अंक रिटर्न मन इक सेलफ अलाम कदा इकमें सीएल डाट कॉलेज अला कॉलेज एवेरियबल कॉलेज मेथड अवट सैड का दी क्लास वेरियबल अटम सो क्लास वेरियबल यूज सो इधे सर की इंस्टा मेथड इधे सर की क्लास मेथड रेफरें इंस्टा मेथड आबजेक्ट यूज क्लास मेथड क्लास यूज क्लास द्वारा मन इला सीएल डाट कॉलेज अंत इक वेरियबल ने क्लास की संबंधी इकडे सर की वेरियबल ने क्लास की संबंधी का एदेते मन की वेरियबल उदे मेन डिफरें 
సో కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇలా క్లాస్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నామో మనం దాన్ మనం మన క్లాస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పాలి ఎలా చెప్తామంటే దానికోసం ఇక్కడ మనం ఒక స్పెషల్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం ఒక డెకరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం సో మనం క్లాస్ మెథడ్ పైన ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ క్లాస్ మెథడ్ అని యూజ్ చేయాలి అంటే ఇది కదా క్లాస్ మెథడ్ దీనిపైన దీనిపైన ఇప్పుడు ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ క్లాస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్కి సంబంధించింది అని మనం చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక మెథడ్ కావాలి నేను ఆ మెథడ్లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేయను క్లాస్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేయను కానీ నేను సంథింగ్ ఇంకోటి ఏదో చేయాలి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు మనం స్టాటిక్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్సా లేదా స్టాట్ క్లాస్ వేరియబుల్సా అని మనం చూడం మనం ఏదో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో అలాంటి కేసెస్లో మనం స్టాటిక్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ క్లాస్ వేరియబుల్స్తో అవసరం ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్లో మన అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ అదర్ క్లాసెస్కి సంబంధించి కానీ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి అప్పుడు మనం స్టాటిక్ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కున్నప్పుడు మనం క్లాస్ వేరియబుల్స్ని కానీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ అవసరం లేదు సో కానీ మనం ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అలాంటప్పుడు మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఫ్యాక్టోరియల్కి ఒక నెంబర్ని పాస్ చేస్తాం అండ్ మనం ఆ నెంబర్ ఫ్యాక్టోరియల్ కాదా చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంతే అంతే కానీ మనం దాని ద్వారా అది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ క్లాస్ వేరియబుల్ దానికి సంబంధించి ఏం చేయం కదా సో అలాంటి కేసెస్లో స్టాటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం స్టాటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఈ స్పెషల్ సింబల్ అనేది కన్ఫామ్గా ఫాలో అవుతాం ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని సో ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ నేను ఈ మెథడ్లో దిస్ ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఇన్ ఏబిసి మాడ్యూల్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి నేను ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ బిఫోర్ ఏదైతే కోడ్ ఉందో అదే సో ఒక స్టూడెంట్ అనే క్లాస్లో ఇది వచ్చేసరికి స్టాటిక్ ఆర్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఇవి వచ్చేసరికి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్ లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాటిక్ ఆర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ మెథడ్ బయట ఉన్నాయి ఐ మీన్ మెథడ్ బయట ఉంది కాబట్టి స్టాటిక్ ఆర్ క్లాస్ వేరియబుల్ మెథడ్ లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ యావరేజ్ అనే మెథడ్ డిఫైన్ చేసుకుని యావరేజ్ కొనుక్కున్నాను సో అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ క్లాస్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాలి అంటే కన్ఫామ్గా ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ క్లాస్ మెథడ్ అని నేను యూజ్ చేయాలి అండ్ క్లాస్ మెథడ్ కాబట్టి ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అండ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్లో మనం సెల్ఫ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం క్లాస్ మెథడ్లో మనం సిఎల్ఎస్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నేను వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాను అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్లో మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయం ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో సెల్ఫ్ యూజ్ చేస్తాం క్లాస్ మెథడ్లో సిఎల్ఎస్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం ఏమీ యూజ్ చేయము ఎందుకంటే ఏమీ యూజ్ చేయం కాబట్టి అది స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను మిగతా కోడ్ అంతా సేమ్ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అయింది సో ఇలా మనం స్టాటిక్ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్లో మనం ఆబ్జెక్ట్తో వర్క్ చేస్తాం సో అందుకే సెల్ఫ్ ఇస్తాం క్లాస్ మెథడ్లో మనం క్లాస్తో వర్క్ చేస్తాం అందుకే సిఎల్ఎస్ ఇస్తాం స్టాటిక్ మెథడ్లో మనం దేంతో వర్క్ చేయం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఇయ్యం అండ్ క్లాస్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ సబ్ స్పెషల్ సింబల్స్ని ఇండికేట్ చేయాలి సో దట్ ఇది క్లాస్ మెథడ్ ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ అని అవి చెప్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ట్యూటోరియల్